xin mời các bạn tiếp tục với cái bài học tiếp theo thì như vậy là ở cuối bài học trước chúng ta đã phân tích với nhau là chúng ta đã giải quyết được các cái nhóm đầu việc đó là về mặt sản xuất cọc về mặt thi công ép cọc và các công tác đào móng thế thì ở cái nhóm đầu việc tiếp theo là nhóm thứ tư này là chúng ta giải quyết vấn đề gì đó là thi công các lớp kết cấu các cái kết cấu của móng thì các bạn biết đấy là trong móng cọc thì kết cấu của nó gồm có kết cấu đài kết cấu răng móng Đấy, và có thêm cái cổ cột này nữa chính ra cái cổ cột này cũng có thể viết uh, chung vào nhóm 4 này cũng được thế thì um, trước khi đi vào kết cấu ấy, thì chúng ta phải quan tâm đến trong uh, uh, trong phần nền móng thì một cái cấu tạo uh, một cái thiết kế một cái kết cấu nào đó thì bao giờ kết cấu chịu lực nào đó bao giờ cũng có một cái lớp gọi là lớp bê tông lót à, thì uh, mời các bạn uh, đi vào cái phần đầu tiên trong cái cấu này chính là phần bê tông lót À, như vậy là về bê tông lót thì ở trên uh, hình uh, mình đang uh, tôi đang mô tả cho các bạn hai cái bức ảnh uh, về thi công um, lớp bê tông lót của đài thì uh, lót đài nó là một cái lớp mà um, để phục vụ cho cái chuyện thi công cái uh, kết cấu thi công bê tông cốt thép của đài được uh, đảm bảo chất lượng ở đây chúng ta cần quan tâm đến đo bóc khối lượng của bê tông lót thì gồm với những cái phần gì à đó là chính là phần bê tông lót này, đúng không phần bê tông lót và cái thứ hai chính là phần ván khuôn này, phần ván khuôn lót à, thì tôi sẽ copy sang đây một chút để uh, chúng ta biết à, phần ván khuôn ván khuôn bê tông lót <cười> và chúng ta sẽ lần lượt đi uh, đo bóc khối lượng hai cái khối lượng này thì khi đo bóc thì các bạn chú ý là các bạn không cần thiết là phải đo bóc theo đúng biện pháp tức là các bạn nhìn đây các bạn thấy này là người ta sẽ lắp dựng ván khuôn trước sau đó người ta mới thi công bê tông bê tông lót nhưng mà khi đo bóc khối lượng thì các bạn không cần thiết phải đo bóc theo đúng trình tự cái biện pháp thi công chi tiết đó chỉ cần các bạn nắm được cái biện pháp thi công tổng thể và đo bóc nó hết đầu việc là được ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến cái đầu tiên đó là bê tông và phần bê tông bê tông lót thì nhìn vào đây thì các bạn thấy ngay đúng không à, bê tông lót nó là gì nó là một cái thể tích của cái hình hộp chữ nhật thôi đấy, có diện tích là hình hộp chữ nhật và có chiều dày chính là chiều dày của lớp lót à, thì đấy thì đấy là cái mà các bạn chú ý ví dụ như đây là cái ảnh cái, cái bức ảnh số 1 này là bức đây là bức ảnh số 2 thì đây là bức ảnh số 1 thì các bạn thấy này trong bức ảnh số 1 thì nó gồm có bê tông lót đài thì à, các bạn thấy nhá đấy bê tông lót đài và bê tông lót răng đấy, đây, như vậy là cái răng này đang giao ở đài các bạn nhìn đây là cốt thép của rằng này đây là cốt thép của rằng còn đây là cốt thép của đài như vậy là rõ ràng ở đây có hai loại bê tông lót là bê tông lót đài và bê tông lót rằng thì chúng ta phải bóc lần lượt cho nó và đương nhiên trong định mức người ta cũng không phân ra là bê tông lót đài và lót rằng đâu người ta để phân chung là bê tông lót à, thì các bạn à, chú ý như mình và bóc thì rất đơn giản đúng không với bê tông lót đài thì các bạn bóc bằng đúng diện tích của bê tông lót nhân với chiều dày của nó là rất đơn giản còn trên mô hình 3d thì các bạn thấy là rất là dễ thôi đây là cái đài đây là cái đài và đây là đài thì đây là bê tông lót thế thôi và diện bằng diện tích của bê tông lót nhân với chiều dày của nó thế thì bây giờ các bạn thấy là chúng ví dụ như tôi bóc thử một cái đài thứ nhất là đài dc 1 à, còn đài đài tiếp theo thì mời các bạn tự thực hành về mặt à, tôi gõ thử nhá à, cho nó cho nó cái mã đúng không bê tông lót thì trong định mức thì đương nhiên là bê tông thì nó tính theo mét khối rồi đúng không ạ và bê tông lót thì thường là khối lượng nó nhỏ cho nên là Ừ. nó sẽ nó sẽ uh, khối lượng nhỏ cho nên là sẽ thi công một thủ công thôi à, các bạn chú ý nha ở đây tôi còn chưa nhìn thấy mắc uh, 100 ở đầu đúng không Đấy, đang uh, đang chọn cái mã hiệu mà còn chưa thấy cái mắc 100 Đấy, Ok tôi xem tôi có khai báo dữ liệu gì có có sự nhầm lẫn gì không Ok này em từ cái này B bê tông lót Đấy. trường hợp các bạn mà khai báo không ra thì các bạn đã chú ý nhìn lướt qua tí xem là mình có uh, bị nhầm uh, cái dữ liệu gì không nhá uh, bê tông lót cái mã um, rồi ok này. Ủa, sao thế nhỉ uh, mắc 150 có nhầm lẫn gì không đúng không à đây cái, đây, cái mã này này uh, phải chăng là tôi xe xem nhá uh, mắc 100 cái, cái mã là bê tông 11 này thôi các bạn chú ý nhé các bạn kiểm tra lại nhá Đấy, cái mã này là rất có thể là mắc 100 chứ không phải mắc 150 đâu này các bạn kiểm tra lại trong định mức thì gọi bên này chúng ta không đi xa đà vào cái chuyện mã hiệu nhé chúng ta đã nói ngay từ đầu rồi nào à, chúng ta bóc đài DC1 đúng không đài DC1 đúng không là à, số lượng đài là bao nhiêu đây 16 chiếc à, khi đó khối lượng thì các bạn hãy đếm nhé trên mặt bảng 16 chiếc 
và kích thước của đài kích thước của của lót đài nhé thì đây các bạn xem trên mặt bằng đúng không xem trên mặt bằng hoặc mặt cắt thì cũng được nhưng mặt cắt thì nó chỉ có một phía thôi à, mặt cắt là gì nó chỉ các bạn chỉ xem được một cạnh đài thôi nhưng mà ví dụ đài này đài vuông thì các bạn còn xem được mặt cắt chứ nếu mà cái đài thì chữ nhật thì các bạn không nên xem mặt cắt mà xem mặt bằng thì đây đây chính là bê tông lót này chạy từ đây sang đến đây thì nó chính là một mét rưỡi cộng với mỗi bên 10 một à, 10 phân nữa chúng ta đã làm quen ở phần đào rồi à, như vậy nó là một mét rưỡi bằng 1,5 mét cộng với hai bên mỗi bên 10 phân nha cộng với 2 nhân 0,1 đấy các bạn nhập giống như nhập Excel ở đây thôi là 1 mét 7 dài 1 mét 7 và rộng cũng 1 mét 7 các bạn có phí bê sang đây đấy và chiều cao bê tông lót thì đương nhiên là bê tông lót nó sẽ là 10 phân để các bạn thấy này đây, chiều dày của bê tông lót đây này đây, đây này dày 10 phân đấy độ dày của bê tông lót ok nhá thì các bạn sẽ nhập nhanh vào đây là chúng là chúng ta sẽ có ngay khối lượng 0,1 và đơn vị nó là gì là mét khối cho nên chúng ta không có quy đổi gì cả đây, tương tự các bạn tính cho đài DC2 à, mời các bạn à, sẽ à, sẽ thử sức vào cái đài DC2 thế thì à, đó là tính một cách tổng thể về bê tông lót nếu bạn thấy này ở đây tôi đang ví dụ đây là lót của một cái cọc cọc tròn cọc ứng suất trước như vậy rõ ràng là trong thể tích bê tông lót là cấu là cái cấu kiện mà được chế tạo sau khi có cọc à, cho nên là nó khi các bạn có cọc xong rồi các bạn ép cọc xong rồi các bạn đập đầu cọc rồi thì các bạn mới đổ bê tông lót cho nên là nó có cái phần đầu cọc chiếm chỗ trong bê tông lót à, các bạn chú ý với mình như thế à, cho nên là chứ bạn chú ý ở cái đó thì ở đây ví dụ đây các bạn thấy đây, đây là bê tông lót đấy thì nó có một cái phần đầu cọc chiếm chỗ trong bê tông lót à, thì như vậy là nó rất là dễ chứ vậy các bạn phải trừ đi đúng không trừ đầu cọc chiếm chỗ à. thì trừ cái này rất đơn giản trừ đầu cọc thì cho trừ đi cho nên các bạn cho dấu trừ là 96 cái đầu cọc à, đương nhiên là diện tích của cọc thì giống nhau rồi 0,25 Đấy, không phải bằng diện tích cọc nhân với chiều cao cọc chiếm chỗ thì các bạn nhìn vào thiết kế này thì rõ ràng là bê tông lót dày bao nhiêu thì cọc chiếm chỗ bấy nhiêu đúng không đấy như vậy là rõ ràng ở đây là cọc cũng chiếm chỗ bằng đúng chiều dày của bê tông lót rất đơn giản đấy thôi đấy, tức là các bạn nhập và một phân 10 phân ở đây không phải một trừ có cho dấu trừ nhé ok như vậy rõ ràng là bê tông lót rất dễ các bạn thấy rất dễ dàng Thế thì đó là cái cách tính khối lượng bê tông lót đài Và tương tự các bạn có thể tính bê tông lót dài đúng không? Đấy. Bê tông lót dài ở đây tôi ghi đây là Bê tông lót dàng móng à, Thế thì như vậy là Bê tông lót dàng móng thì với bê tông lót dàng móng thì rất là dễ thôi Thì các bạn sẽ nhìn vào mặt bằng mặt bằng móng các bạn tính nhá Nhìn vào mặt bằng móng này, này kết cấu móng Thì các bạn hãy bóc theo từng loại Loại dàng Đấy, ví dụ như là rằng 1, rằng 2 gì đó này Đấy, à, tôi sẽ thống kê vào đây thì bê tông lót thì gồm có này Đúng không nào Chúng ta tổng kết với nhau tí ở đây chứ không có quên mất Ok, rồi à, Lót đài Đấy. Lót rằng À, rồi, ok này Enter Lót rằng Ok Đấy Đấy nha, chúng ta có hai khối lượng chúng ta phải tính nó là thể tích hình học cho nên rất dễ đấy ví dụ rằng thì các bạn nên tính theo từng loại rằng nhé ví dụ như là nó có thể rằng gm một này, này đấy rằng gm 2 này đấy à, thì các bạn thấy rất dễ đúng không ở đây nhé ví dụ tôi tính thử cho các bạn nhé các bạn tôi tính rằng gm 2 chẳng hạn nhé thì đây rằng gm 2 nó chạy từ đây này nó có đoạn này, này có đoạn này này đoạn này này thì rõ ràng là bê tông lót rằng thì nó có phải là là các bạn sẽ phải tính cho từng cái đoạn này thôi Đấy bởi vì là nó có một cái phần giao cái đài không tính à, Chính vì thế cho nên là nhìn vào cái 3D này các bạn thấy À nhìn vào cái cái hệ ảnh vẽ các bạn thấy ngay này Lót rằng, bê tông lót rằng các bạn chỉ tính từ mép bê tông lót đài trở đi thôi Đấy Và chính vì từ mép bê tông lót đài cho nên là cái mô hình 3D này nó, nó rất là dễ mô tả Từ mép bê tông lót đài thì các bạn sẽ uh, lấy bằng chiều dài tiêm chủ Đây này, đấy, chiều dài tiêm chủ đấy, Và các bạn sẽ, chiều dài tiêm chủ thì thường nó sẽ là tim của đài Nhá. còn nếu nó đài lệch thì nó có thể là không phải là tim thì lấy chiều dài chiều dài tim trục xong trừ đi một nửa của lót đài thì là xong đấy là các cái đài biên còn nếu có đài nào cái đài nào ở giữa thì các bạn thấy em ví dụ đây tôi có nhiều đài nhé thì những cái đài ở giữa này đài ở giữa này là tôi trừ cả đi bê tông lót đài bằng nhé tổng chiều dài tim trục này 
Đấy. trừ đi toàn bộ cái lót đài này toàn bộ lót đài này và cái đài biên này thì trừ một nửa lót đài biên này trừ một nửa nó đấy rất đơn giản như thế nhá thì các bạn sẽ tính là ơi tôi tính thử nhá ví dụ như rằng gm 2 đúng không ở đây G, gm 2 dành gm 1 các thứ là cho các bạn tính nhá gm 2 thì số lượng nó bao nhiêu thì các bạn à, xem trên hình đếm thôi 1 2 3 4 5 6 7 8 à, số lượng là 8 chiều dài là bao nhiêu thì các bạn sẽ chú ý cái chiều dài này là các bạn sẽ biết tổng chiều dài tiêm trục là 99 đấy, 99 thế này được chưa? thì nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy ngay cái đoạn trừ này 9 mét 9 trừ đi toàn bộ cái lót này trừ đi toàn bộ cái lót này và mỗi lót này là 1 mét 7 chúng ta vừa tính rồi là hai lần của 1 mét 7 là phải trừ đi trừ đi hai lần 1 mét 7 và trừ đi một nửa cái lót bên này và một nửa cái lót bên này và hai cái đài này có khả năng giống nhau ờ, rất rất có thể là hai đài này các bạn nhìn thấy nó bằng nhau đài này là đài DC2 à, chị chúng ta sẽ xem này DC2 đây đây DC2 nó có hai cạnh à, đài này đài hình chữ nhật nhé các bạn chú ý cho mình cạnh ngắn của nó đây này là 75 85 95 nhưng cạnh dài của nó là một mét rưỡi một mét sống với bảy <cười> nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải xem nó nó chứ nó chúng ta phải trừ cạnh nào như vậy nhìn vào cái mô hình nhìn vào cái mặt bằng móng này rõ ràng chúng ta trừ là trừ một nửa của cạnh ngắn chứ không phải trừ một nửa cạnh dài à, như vậy chúng ta à, tôi sẽ tổng hợp lại như sau chúng ta cần phải trừ thằng này với thằng này là trừ đi hai lần của cái 1 m 7 tức là bề rộng toàn bộ bề rộng lót của hai cái này này. Và trừ đi hai lần đúng không? Mỗi lần hai lần cái 1/2 của cái bề rộng lót này và bề rộng lót này. Đấy, mỗi bên 1/2. Đấy, thấy chưa? Và bề rộng lót này nó chúng ta vừa đếm như là 75 85 95 thì đó. Như vậy là mỗi lần mỗi bên một nửa, như vậy mỗi bên một nửa thì có nghĩa là trừ cả. Đấy, mỗi bên một nửa cộng lại là trừ cả như vậy chúng ta sẽ đã có được cái thông tin cụ thể thì các bạn đấy bảy năm tám năm chín đúng rồi chúng ta sẽ đưa vào đây bằng chín m chín là tổng chiều dài trừ đi hai lần cái đài đài to là một m bảy đây này các bạn nhìn này một m bảy trên này này đấy đây một m bảy này trừ đi uh, một lần hai lần nhân với không phẩy chín năm là cái đài con nhưng mà này chia đôi đấy tôi cứ viết đầy đủ như này nhá tức là hai lần mỗi lần tính có một nửa thôi viết đầy đủ để cho các bạn dễ hiểu đấy nó còn có năm mét năm năm và nhân với bề rộng của nó thì các bạn sẽ thấy này bề rộng cái um, cái lót này thì ở đây nó chúng ta đang xem đây mặt bằng đây bề rộng lót là ở đây nó không đi cho ta xin lỗi nhá cái rằng cơ chúng ta xem rằng chứ không phải xem đài rằng này rằng dc 2 à rằng gm 2 rằng gm 1 rằng gm 2 đây bề rộng của nó là bao nhiêu? À, 150 là 300, 300, 400, 500. Đấy, bề rộng là 500. 0,5, 0,5. Và đương nhiên, nhiên chiều cao lót là 0,1. Đấy rất đơn giản, đúng không nào? À, thì như vậy là à, các bạn sẽ tính nhanh như thế. Và tôi nhắc lại là cái kết quả của chiều dài này là chúng sau khi chúng ta tính như thế, nó thực chất nó chính là à, chúng ta tính từng đoạn như này. Đấy, ok nhá. Để chúng ta tính cho từng đoạn. Đấy như vậy để cho nó dễ thì chúng ta tính tổng chiều dài trừ đi các vị trí kim chỗ đơn giản như thế thôi. Đấy. Tại sao là có bạn nhiều bạn là có thể tính từng cái đoạn ngắn được nhưng mà ở đây thứ nhất là thứ nhất là chúng ta phát hiện ra là người ta không đi như chúng ta kích thước của từng đoạn ngắn không đi thì các bạn sẽ gặp khó khăn. Cái thứ hai nữa là tôi muốn hướng dẫn cho các bạn cái cách tính là tính tổng chiều dài trừ đi số lượng các cái cấu kiện chiếm chỗ. Bởi vì đây là cái cách tính mà tôi hướng dẫn cho các bạn cả về phần cột, phần dầm, phần dàn sau này, các cái phần kết cấu cột dầm sàn sau này nhá. À, OK. Đấy, như vậy là với bài học này chúng ta đã làm quen được công tác bê tông của lót mời các bạn sang cái bài học tiếp theo chúng ta quan tâm đến công tác ván khuôn lót